¿Cómo están, comadritas? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Para mí el día de hoy es martes, no, miércoles, no, jueves, ay, comadritas, ya no sé ni en qué día vivo. Hoy es jueves, a ver si el martes fue 10 de mayo, entonces hoy es jueves 12. Sí, hoy es jueves 12 de, de mayo. El 10 de mayo pues no les grabé nada, comadritas, porque sinceramente pues no hice nada. No hubo festejación, no hubo celebración, solamente estuve todo el día echadita en la cama, este, descansando, durmiendo. A los míos nada más les di de desayunar un cereal. A mi esposo le dan medio día el 10 de mayo, este, entonces salió temprano, salió por ahí de la 1 a 2 de la tarde. Entonces llegó y nos hizo de comer a mis hijitos, a mí. Y pues me la seguí viendo televisión Después de que llegó mi esposo y comimos Pues mi esposo igual se la pasó durmiendo toda la tarde Ya la traía atrasada mi flaquito Y pues yo igual durmiendo casi todo el día, todo el día Y los niños pues en el Xbox <ríe> Así que fue un día este pues como cualquier otro Pero si sí nos agarramos el descanso Gracias a Dios les digo que a mi flaco en su trabajo Le dan medio día su patrona les regala medio día de trabajo, entonces nada más trabajó medio día, <ríe> válgame la redundancia. Y este, pues los niños pues, no fueron a la escuela, no tuvieron clases, entonces pues fue un día de, de descanso y descanso para, para nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues este, pues como ahorita estamos cortos, pues no hubo regalo ni nada de eso, mi flaquito me trajo una cajita de mazapanes. Que pues para mí fue como si fuera el regalo más grande del mundo y más valioso y más costoso. Y me los terminé así, por eso estoy gorda. <risa> y bueno, les platico que para esto ya son las 9 de la mañana. Y resulta que los niños ya se levantaron. Miren las camas deshechas, los niños por allá. Mírenlos, por acá están. <risa> y resulta, comadritas, que bueno, pues este ya les había yo platicado que Dan este, necesita terapia de lenguaje. Y bueno, pues este, las clases, este, bueno, nosotros lo vamos a llevar al... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama, no es el KP, es el Conalep. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es por parte del DIF. La, ahí las consultas están costando 30 pesos. Bueno, la última vez que pregunté, no sé ahorita, pero costaban 30 pesos las consultas. El problema es que, pues para sacar consulta ahí, úchalas, te la dan hasta después de muchísimo tiempo. Este, de hecho, la maestra de mi niño y la directora me dieron una carta firmada por parte de la escuela y de ellas para que me agilizaran un poquito más el tiempo y Dan pudiera ir antes de, pues, de lo esperado. Pero pues no valió, no valió, comadrita. Me dieron la consulta, yo la fui a sacar por ahí de febrero o marzo. Sí, por ahí de febrero y me prometieron que en abril ya me la iban a dar, pero no hubo nada. Yo pensaba ir en los días pasados, pero nos hablaron que ya para el 13 de mayo, que es mañana, este, nos daban la consulta. Pero ayer le hablaron a mi flaco que no iban a poder atender a mi niño el día de mañana, entonces que la opción era o llevarlo hoy. Hoy 12 de mayo o llevarlo el, la próxima semana. La, entonces pues mi flaco dijo, no, de una vez, para luego es tarde. Ahora sí que para luego es tarde. Entonces tiene ahorita la, la cita a las 11 de la mañana. Nos pidieron llegar 15 minutos antes. Este, bueno, pues ahorita para desayunar les voy a estar haciendo, les estoy haciendo más bien unas tortitas. Aquí se ve. Les estoy haciendo unas tortitas de queso de puerco con queso amarillo. Se las estoy tostando aquí en la... En la tortera, en la sanguichera. Voy a recoger el desastre que dejé aquí de este... De, ¿Cómo se llama? De plásticos y todo eso de, de los quesos. Y bueno, pues les platico que este... Ah, también, me, ah, también lo que aproveché a hacer ahorita el, el 10 de mayo fue este arreglarme mi cabello. Me lo corté de acá atrás, comadritas, porque si sí se acuerdan que este pues ya me había crecido y se me salían aquí los... Los picos, las carritas, entonces Hola, le pedí a mi esposo que me las que me, que me las rebanara con la con la este, ¿cómo se llama? Con la maquinita de enfrente, nomás me degrafilé un poco y me pinté el cabello con madritas porque ya se me veían mucho las canas. Yo quería dejar salir las canas y que se me viera así, pero la verdad es que el aspecto de mi, de, de mi cara ya se veía que se me veía cansada, viejita. Entonces, ay, uno es esclavo de los pintes. Yo ya no quiero pintarme el cabello, ya quiero dejarme lo natural. Que crezcan las canas, que pase lo que tenga que pasar, pero no puedo. <ríe> Creo que, de hecho, siento que ya me las pinté y no sé, siento que rejuvenecí al momento. Siento que al momento dejé de, de verme más grande y luego, luego me empecé a ver más chiquita y dije, ay, no, sí, necesito el tinte. Me rehuso a envejecer. <ríe> y bueno, no es que no acepte mi edad, ¿verdad? Tengo 30 años, los acabo de cumplir ahorita el 27 de abril, comadritas, pero... Pero siento que ya me veía de más edad que de 30. Yo te ya me veo de 30. ¿A poco no? <risa> y bueno, pues ya les voy a dar de desayunar a los pequeños porque todavía los tengo que arreglar. 
si no se nos hace tarde. Creo que ya están las tortas tostaditas. Huele a tortas ricas. Huele a tortas ricas, Dani. Una torta de ayer, por eso quiero. Rica, ya vamos a comer. <risa> Buenos días, Dani. Buenos días. Buenos días, Dan. Buenos días. Buenos días, comadritas. Buenos días, comadritas. Apúrense a, a, des, a desayunar porque ya nos vamos a la consulta, hijo. Okay. Y este, todavía tienes que hacer un poco de tarea. Más bien tienes que hacer tu tarea para que cuando lleguemos no te veas tan presionado para ir a la escuela. Ok, come rápido, papi. Okay. Te voy a peinar mientras comes, ¿vale? Para más rápido. Sí. Ay, ay, bueno, comadritas, voy a empezar a preparar a mis hijos. A la que empiezo preparando es a Ani, como ya les había mostrado en otras ocasiones, pues para matar tiempo, <ríe> para optimizar tiempo más bien. Este, pues yo la peino mientras ella desayuna. Mientras ella está desayunando, yo le cepillo su cabello. Ahorita como que no tengo mucho tiempo para hacerle un peinado vistoso, nada de eso. Así que solamente le voy a estar cepillando su cabello con este, este atomizador que es de risitos de oro, es una loción desenredante, la verdad que sí funciona muy bien, este, le quita totalmente los nudos sin que esté yo batallando, porque la verdad es que antes batallaba mucho para peinarla porque, por los nudos, ¿verdad? Y pues con esta loción, pues rapidito se la esparzo en el cabello y ya, por cierto, ya se va a acabar. Esta solamente la he podido conseguir en ahorrar aquí en mi pueblo. Supongo que sí hay muchos lados donde se consigue, pero por acá solamente hay en ahorrerá, porque ni en Chedragui, ni en las farmacias Guadalajara, ni en el Oxxo, en ningún lado lo he conseguido. Y bueno, pues únicamente como les digo, ahora no tengo mucho tiempo para darle un buen peinado vistoso, entonces solamente le voy a hacer un chongo y se lo voy a estar sujetando con una pinza el cabello y una diadema para que los flequillos no se le vengan para la cara. Y pues lista, ya está la muñequita. Ya, ya está peinadita con el cabello recogido, ya no tiene nudos en la cabeza y pues ya ahora sí lista para que la, la, este, le, la cambie de ropa, la arregle y también a mi dancito, ¿verdad? me pidió regalada la cajita de los mazapanes para sus cepillos miren se las voy a se la voy a forrar para que se vea cookies porque se la quedó aquí está su cepillo y este otro que también trae este espejito miren este me lo regalaron el 10 de mayo no el 9 de mayo en la escuela de mi hijo me dieron este espejito miren tiene su cepillito pero este Ani me lo pidió y se lo di <risa> dije sí y ahí tiene su cepillito y su sus cepillitos en su cajita de, de mazapanes que igual me pidió. <risa> Mientras ellos terminan de, de desayunar, voy a, a plancharles su ropita. Les voy a planchar su ropa para que ya nada más suban a, suban a lavarse los dientes y a cambiarse de ropa. Entonces, voy a conectar la... ¿Cómo se llama? La plancha y me apuro. ¿Saben? Esta parte es donde están las escaleras, la puerta que se ve ahí, el hueco, es el baño, desde ahí estoy filmando y esta mesita, este burrito de planchar lo tengo junto al baño. Si se dan cuenta donde empiezan las escaleras, pues empieza pintado de negro y el otro lado de blanco, ¿verdad? Pues tengo ganas de completar hasta donde está el foco en color negro. Y pues ya pintar el marco, lo que es el castillo y, el, y la cadena en color blanco. Pues para que se vea mejor esa parte, ¿verdad? Ya tunear, tunear este pasillito. Ya vamos de salida, comadritas. Nombre sea de Dios, a ver qué, qué nos dicen, ¿verdad, hijo? <risa> Nombre sea de Dios, vámonos ya. Abre, hijo, abre la puerta. Ya estamos llegando, ¿verdad, hijo? Sí. Ya, ya vamos para allá a ver qué nos dice. Bueno, pues ya vamos llegando. 
aquí a las instalaciones. Eh, queda un poquito lejos de mi casa, no tan lejos, pero sí como a unos, ¿qué serán? Unos 20 minutos caminando más o menos. Eh, es en el área donde se pone aquí el tianguis, de hecho, cuando todo esto que está desolado, <ríe> es, es donde se ponen los puestos del tianguis, donde yo vengo a comprar mi fruta bien baratita, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita estoy, este, estamos llegando. Vean, ahí está el logotipo del DIF. Es la unidad básica de rehabilitación y este de rehabilitación física. Ay. Y bueno, pues estas son las instalaciones, ¿verdad? Aquí ya habíamos entrado. Ese pues es lo que es la entradita. Ahí en la foto está la presidenta municipal. De, de nuestro municipio <ríe> válgame la redundancia aquí estábamos esperando hay varios especialistas para hay que psicólogo hay doctor hay este para terapia de lenguaje para terapia de, de rehabilitación precisamente entonces pues sí está muy completo el lugar la consulta solo cuesta 30 pesitos así que pues Listo, ya regresamos, ya estamos aquí en casita, nos dan la 1.20, miren, ya son 1.20, uh -huh. se supone que dan, entra a las 2 de la tarde a, a la escuela, pero el problema es que son 1.20 y pues no, no terminó la tarea y aparte pues no ha comido, más importante no ha comido, entonces este, pues hoy no lo voy a poder llevar, pero ya, pero me voy a estar este adaptando a las siguientes terapias para que este para que no interfiera con su escuela por la tarde por ejemplo pues no sé este llevarme unas tortas a, a su a, a sus terapias así para que vaya comiendo ahí mismo y no vaya este pues no dé tiempo para poder regresar a la escuela ¿verdad? está bien comadrita le van a dar tres tipos de terapias terapia de lenguaje terapia como de rehabilitación y terapia de psicomotriz le van a ayudar a pronunciar mejor las palabras las letras este agarrar bien el lápiz porque igual no lo agarra correctamente y también este pues tiene problemas como que cuando camina ahora sí que hay como tipo pies de charros así ¿Sí? como de horqueta así entonces lo, se lo van lo van a trabajar con él para que pueda correr mejor y pues este quedaron de avisarnos cuándo van a hacer las consultas en qué horario y sí comadrita ya ese día ya no pude terminar de seguirles platicando pues ya el tiempo apremia este, les decía yo que pues este Dan ya no podía ir a la escuela porque ya tenía hambre y pues ya no podía seguir platicando ahí, explicándoles porque pues ya les tenía que dar de comer, ¿verdad? Entonces ya el tiempo se me fue corriendo, pero pues les estaba yo diciendo que este ya él ya le van a dar su terapia. De hecho, pues ahorita solamente la evaluó, lo evaluó una doctora, la cual es este es como es más bien médico general. Y pues ella fue la que lo evaluó, lo que, la que pues le vio su piecito, lo vio cómo caminaba, lo puso a escribir, a hablar, este, pues lo pesó, lo midió y todo eso. Entonces me dice que no es tan, 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 tan grave su, pues su, 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 ay, ¿cómo se dice? Pues su caso de él, ¿verdad? Porque pues hay, hay niños que de plano no hablan nada, que van y ni siquiera se les entiende lo que están diciendo y en el caso de él no. En el caso de él, aunque tiene una letra fea por la manera en que escribe, porque él el lápiz lo agarra así, así lo agarra, así escribe, en lugar de escribir así o así. Bueno, yo por ejemplo yo escribo así o así se puede agarrar o así todavía, él, él, lo escribe, él escribe así, así escribe y pues hace, eso hace que tenga una letra un poquito feita, ¿verdad?, pero a pesar de eso, pues él este él escribe, <risa> o sea, escribe perfectamente, no tiene faltas de ortografía y pues así. Entonces, este Entonces me comentaba que no es su caso como que tan tan, o sea, que sí sí requiere ayuda, sí requiere terapia, pero no es tan grave. Exacto, eso no es tan grave, igual lo de la marcha que se puede arreglar porque sus piecitos están tiernitos, sus huesitos, entonces con terapia se podía este pues que enderezar y lo de la mano me dice que eso ya es tema como que de que hacerlo que haga ejercicios que también le van a dar terapia para que haga recositas y todo eso y él tenga el este pues ya la, la manera de agarrar las cosas así memoria muscular que él te, empiece a tener memoria muscular 
y de esa manera él sea él, él ya pueda hacer sus cosas con más facilidad, ¿verdad? Pero de hecho, pues les digo que me dijo que no era tan grave, que iba a pasar su diagnóstico a los especialistas. A la vez ellos me iban a llamar por teléfono para darme cita individual, son tres especialistas diferentes, darme cita de cuándo día, qué día lo llevara yo. Sin embargo, de eso ya pasaron, este, pues fue, ¿qué les dije? Fue el jueves que lo llevé. Ay, martes, miércoles o jueves de la semana pasada y pues ya estamos a martes de otra semana y no me han llamado, lo cual quiere decir que pues no me lo catalogaron como urgente, ¿verdad? Entonces estoy en espera de que me llamen los especialistas para darme la cita. Volverlo a llevar, ¿verdad? Y pues mientras tanto les platico que ya el día de hoy fue este el primer día de clases de Ani, se podría decir de que ya se integran el 100% de los alumnos. Como les había yo platicado, Ani nada más iba martes y viernes a la escuela y eso pues como la maestra ha estado un poquito delicada de salud, pues por mala suerte para Ani este, en los días que siempre la maestra se, se, se incapacitaba Pues eran los martes o los viernes Porque lunes, miércoles y jueves sí había clases Y pues mala suerte para Ani Que esos días se le tocaba consulta a la maestra y así Entonces, pero gracias a Dios ya ahorita ya está mucho mejor de salud la maestra Y aparte ya aprobaron el 100% de alumnos en su salón, en su escuela Todavía martes, este fue solamente la mitad del grupo Pero ya fue tiempo completo porque estaban entrando de 9 a, a 11 de la mañana Sin hora de receso y sin lunch, horario corrido Y ahorita hoy fue el primer día que salió ya a las 12 Ya horario corrido y ya le dieron su, hora, su receso y su lunch para que saliera miércoles igual ya se integran ahora sí el 100% de los alumnos ya todos van a asistir este a la escuela el grupo es de 32 o 33 niños y este sí, incorporan todos son 33 alumnos este eso va a ser mañana miércoles ya van a entrar todos el jueves va a ser va a ser el festejo del día de la mamá van a preparar una actividad que se llama spa entonces nos pidieron que lleváramos una toalla este barnices de uñas este sombras este pinceles labiales, cositas por el estilo, cepillos. Ahora sí, para el próximo lunes, este lunes 25 de marzo, ahora sí, ya se incorpora el, a su totalidad, de lunes a viernes, el 100% de los alumnos, con un horario normal, y pues ahora sí ya empiezan las clases en forma con los alumnos de, del kindergarten. <ríe> y pues este... Pues está bien contenta Ani, nada más que hoy está, hoy llegó como que decepcionada porque me pidió golosinas saliendo de la escuela y no se las compré por la siguiente okay, razón. Okay. Eh, perdió sus cosas. Perdió sus cosas, ¿verdad, hijo? Sí. Por acá está el dancito haciendo su tarea. Aquí está junto a mí haciendo su tarea. <risa> y bueno, perdió su libreta, perdió el, la, el lápiz y perdió las tijeras. Por más que las buscó, no las encontró. Entonces yo le dije, me disculpas mamacita, pero no va a haber dulces ni va a haber tampoco juguetes esta semana porque pues tenemos que reponer tu material de trabajo y ese material pues es dinero y pues como lo extraviaste pues ya no voy, puedo comprarte por reponer tu material eso te va a enseñar a cuidar tus cosas la próxima vez para que si sí, somos amigas hija no, <ríe> Ani ya está súper enojada conmigo la Ani pero bueno son gajes del oficio de ser ama de casa mami <ríe> de ser mamá este ahorita ella piensa que le estoy haciendo la vida imposible <ríe> pero pues son experiencias y son cosas que ella tiene que aprender entonces, y al final de cuentas, pues lo que le estoy retirando únicamente, pues son las golosinas que ni tanto bien que le hacen, ¿verdad? Y bueno, pues este, aquí ya me despido ahora sí, con madritas bellas, porque pues Dan está terminando su tarea. Ahorita voy a empezar a hacer este, ya su comida, porque ya se va también él a la escuela ahorita. Y este, pues ya me tengo que apurar. Así que, que Dios me las cuide, me las bendiga, me las proteja. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.